ഓക്കേ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന അറേനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അറേനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു അറേൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറേ ഇസ് എ ഫിക്സ് നമ്പർ എലമെൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് സ്റ്റോറി സീക്വൻഷ്യലി ഇൻ മെമ്മറി വിത്ത് എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഒരു അറേൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കാം പിന്നെ ഒരു അറയിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ഇപ്പോൾ അറയിലെ ബൈറ്റിൻ്റെ മെമ്മറി നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതിൽ ആറ് ഇതാണ് ആറ് എഫ് സീറോ ആറ് എഫ് വൺ ആറ് എഫ് ടു ആറ് എഫ് ത്രീ ആറ് എഫ് ഫോർ ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡാക്സ് എന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡാക്സിൽ ഓരോ എലമെൻ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആറ് ഓഫ് ആറ് ഓഫ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ടെൻ എന്നതിലേക്ക് എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സീറോയിലേക്ക് ആടും പിന്നെ ആറ് ഓഫ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ വൺ ട്വൻറ്റി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എന്നത് ഇവിടെ മെമ്മറി ബൈക്കിൽ പോകാൻ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോ എലമെൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വഴി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഡിക്ലെയർ ആൻഡ് ആർ എ വിത്ത് സൈസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് എ നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതായത് ഇതിൽ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പറയണം ക്യാർ നെയിം അടുത്ത നെയിം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ക്യാർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ക്യാറും കൊടുക്കുന്നു നെയിം ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് എന്തായാലും എന്താണ് അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ സൂചി എത്ര ബൈറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നോ അതേപോലെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പിന്നെ ഒരു അറേൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൽ നോക്കണം നമുക്ക് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ നോക്കണം ഒരു അറയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഒരു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സംതിങ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ മാർക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ ഓഫ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഈ ബ്രൈസ് ഇവിടെ ഇടാം ബ്രൈസ് ഇട്ട ശേഷം തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ ബ്രൈസ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മാർക്ക് എന്നതിലേക്ക് അത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പിന്നെ അൻപത് പിന്നെ നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വാല്യൂ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അറ ഓഫ് വണ്ണ് അറ ഓഫ് വണ്ണ് അറ ഓഫ് ടു അറ ഓഫ് ത്രീ ഇങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണേ അതായത് മാർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എന്തായാലും നമുക്ക് മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൻഡീജർ എന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് വേറെ ഓക്കെ ഒരു പിന്നെ അറിയില്ല പിന്നെ പറയേണ്ടത് സ്ട്രിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സ്ട്രിങ് എന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഇപ്പോൾ സച്ചിന് എന്ന് നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ ഇതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു അറയില എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് നൽ ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴും സ്ട്രിങ്ങിന് കേസ് എപ്പോഴും നൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ നോക്കാം ക്യാർ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോട്ടിൽ സച്ചിൻ ഈ ഡബിൾ കോട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സച്ച് എന്നത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാതെക്കാം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അറേ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഇത് കൊടുക്കണമെന്ന് മെമ്മറി കൊടുക്കണമെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് സ്ക്വയർ ബാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിലെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പത്ത് കള്ളി ഇതിലുണ്ടാക്കും ഏ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ സോറി സീറോ ആറ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നയൻ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ പത്ത് മെമ്മറി ഇവി
ഇതാണ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കേസിൽ അപ്പോ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാല് ഒരു സ്ട്രിങ് അറിയലെടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ക്യാരക്ടറും അവസാനം വരുന്നതാണ് അപ്പോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മെമ്മറി ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരും അപ്പൊ സച്ചിൻ ശരിക്കും വേണ്ടത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ആ ഫൈവ് മെമ്മറി മതി എന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇപ്പോ എത്ര മെമ്മറി എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് മെമ്മറി വേണി എഴുതേണ്ടതാണ് കാരണം ഇവിടെ എപ്പോഴും ഞാൻ ക്യാരറ്റിന് ഒരു മെമ്മറി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ അറിയില്ല അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ഇനീഷ്യലൈസേഷനും അങ്ങനെ ചിലതുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു അറിയനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്തേക്കാം അപ്പോ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്